Good evening, guys. ¿Cómo están? Buenas noches. Good evening. ¿Me escuchan bien? Can you hear me well? Se escucha, chicos. Solo es que les pregunto porque me estaba dando un mensaje que no se escuchaba mi altavoz. Yes, yes. Ah, vaya, thank you very much, Roberto. Okay, guys, uh, we're going to have a quick review on what we did yesterday. And I'm sorry, disculpen que entre cuatro, cuatro minutos tarde. Yo se los repongo, no se preocupen, es que estaba terminando el tema con el otro grupo. Ahorita. Vaya, entonces, yesterday we were studying telling the time. That and we were reviewing a little bit on how to say that. Oh, dígame, Karen. Hola, maestra. Es Hola, que Karen. Ayer yo no me pude conectar porque la cobertura no me daba, pero tengo problemas con la plataforma. Ya hice yo las lecciones, pero no me las pasé. Fíjese, Karen, que en ese caso tendríamos que reportarle a, veamos. Ya lo reporté. ¿Y qué le dijeron? Reporté. ¿No le dijeron nada? No, no, no me dijeron nada y yo les dije que iba a lo que ahora en la, en, la, en la noche porque es que no me pasa y ya lo hice y... Vaya, hagamos una cosa. la de error e incluso he, he agregado algunas que usted dio y como lamentablemente, pues no sé si el grupo le, le, le explicó a usted mi suceso. No, Karen, pero si gusta, mejor lo platicamos usted y yo para que no quede en la grabación. Sí. Y sí. si gusta, escríbame ahorita al chat y hagamos una cosa, Karen. Escríbame sí. el, lo que le puso a él, lo que le escribió a él para yo poder, pues... No, es que ir. yo lo hice por llamada con ellos. Ah, vaya, entonces por aquí... Por llamadas. Y no me, no me da, o sea, todas las, las lecciones están malas, dice, y, y no sé. Uh -huh. No, pero igual, Karen, tranquila, no se preocupe que mire, okay. todo tiene solución. Okay. Este, hagamos una cosa, mándeme solo un mensajito describiéndome el problema y una captura de pantalla. Y ya con eso yo mañana en todo el día, o oh, perdón, mañana. Eh, el detalle está es que desde la lección 4 a, a las 5, pues no me las pasa, no sé por qué. Ah, ok. Todas las lecciones, no sé por qué me está, me está sucediendo eso, y estoy desde el viernes que, intentando, o sea, porque desde el viernes yo puedo tener un poquito de de chancecito y entonces lo hice desde el viernes pero no me quiere pasar vaya, no se preocupe, entonces hagamos así Karen, me escribe ahorita me manda la captura de pantalla y yo me comunico con ellos también para que estemos pendientes, de todos modos, o sea, a nosotros nos conviene que arreglemos eso, porque si no, no la eh, podemos no escribir no sé si hay alguien que si me puede mandar las capturas como, como, ¿por qué? o sea, o, o, sea, o la, las ¿cómo le puedo explicar? como las correctas, para ver si es que yo me he equivocado o es que la plataforma en realidad no, no me lo pasa. Mm. Pero sí he hecho muchas de las que usted dijo y como usted dijo, pero no, no me las pasa, ni siquiera me la... A veces ni me lee la... Lo ya, pa, ya pasó lista. No. Ni siquiera me lee lo que es la página a veces. Estaba de edad y de edad de actualizar, pero no me la, no me la actualiza. Y no, puedo, no puede ser mi internet porque todos los dispositivos no funcionan menos la, la, la plataforma. Uh -huh. Vaya, Karen, está bien, no se preocupe. Como le digo, mándeme la información, ¿verdad? Y este, nosotros, pues, eh, yo voy a hablar con ellos y les voy a preguntar, ¿verdad? Que en ese caso, ¿qué se puede hacer? ¿De acuerdo? Vaya, okay. gracias. Okay. Mándeme ahorita la info para yo dejar la pregunta desde hoy con ellos, ¿oye? Eh, vaya, Francisco, Jorge Francisco está bien, no hay problema. Hoy sí, voy a pasar lista, chicos. Permítanme. Solo voy a abrir la lista de ustedes, que es de 9 a 10. Eh, aquí está. Vamos a ver. Vaya. Comenzamos con la fecha de hoy, que sería 9, ¿verdad? 9. Veamos. Permítame, chicos. Aquí está. Nueve. Bye. Comenzamos con Alba Iris Marroquín Hernández. Presente. Gracias, Alba. Eh, Ana Cristina Osorio Cornejo. Presente. Gracias. Brian Alexia Barca Contreras. Presente. Gracias. Candelaria Guadalupe Fuentes de Ramírez. Present. Gracias. Carlos Alexander Vizcarra Pineda. Cintia Marisol Mejía Rodríguez. Cintia Marisol. Eh, Elba Milagro Granados Rodríguez. 
Present. Gracias. Eh, Javier Arnoldo Mejía Rodríguez. Present. Gracias. Jorge Francisco López Aguilar. Present. Gracias. Julio César Guevara Flores. Present. Gracias. Eh, Julio César Rosa Galeano. Julio César Baquis Villatoro. Present. Gracias. Karen Andrea Díaz Bonilla. Present. Gracias, Karen. Eh, Karen Beatriz Arias López. Present. Gracias. Ahí dice Cintia present en el chat. Le vamos a agregar aquí entonces. Y continuamos con Maritza de Carmen Meléndez de Alarcón. Present. Gracias. Mayeli Yamilez Ardón Pérez. Mayeli. Gracias, Mayeli. Mireia Beatriz Cantón Mengíbar. Present. Gracias. Oscar Giovanni Castillo Mancía. Oscar Giovanni. Osmaro Jair Hernández Alvarado. Here. Gracias, Osmaro. Roberto Carlos Alfaro Alberto. Here. Gracias. Rolando Ernesto Aquino de León. Present. Gracias. Roxana Yamilet López Morán. Present. Gracias. Ruth Xiomara Ayala de García. William Roberto Cordero Aguilar. William Roberto. When, no, Jetmi Wendy Leth Patres Flores. Present. Gracias, Wendy. And Jocelyn Stephanie Aria Siete. Present. Gracias, chicos. Vaya, entonces hoy sí vamos a continuar. Entonces les decía el día de ayer, pues habíamos visto toda esta información. ¿Verdad? Por el tiempo, pues, voy a quedar acá, ¿verdad? Um, we were saying that to tell the time, we have two or three options. Algunas veces incluso más de dos, ¿verdad? Um, what we have to do is to divide the clock in half, right? Y decíamos que durante el minuto uno y el minuto treinta íbamos a usar past, right? Eh, luego, ¿verdad? Que en la siguiente mitad, en la segunda mitad del reloj, íbamos a usar to. Past es pasada las. Y to para las. ¿De acuerdo? Also, we said that we can use quarter, right? Or a quarter to express 15 minutes, ¿verdad? O un cuarto, ¿verdad? De hora. When we have the exact time, we can use o'clock. And also, when it's half, cuando es mitad de la, de la hora, usamos half. Por supuesto, tenemos la forma básica, ¿verdad? Eh, y la forma, este, digámoslo así, con past y after, ¿verdad? Pero ya vamos a ver aquí cómo la vamos a ir armando, ¿de acuerdo? También les pasé este, este que incluye pues todo, ¿verdad? El, el, digamos, el, los minutos de cada, de cada uno. Y ahora lo vamos a poner en práctica, ¿verdad? Entonces, I'm going to tell you, yo les voy a poner el, les voy a poner la hora y ustedes me van a decir qué hora es, pero para que no hablemos todos al mismo tiempo, levantemos la mano si queremos participar. De acuerdo, so now it's your turn, ¿verdad? Van a usar lo que yo les compartí por WhatsApp el día de ayer, ¿verdad? Que eso fueron las capturas de pantalla sobre cómo decir la hora. Entonces comenzamos con la primera, chicos. Tell me, what time is it? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Mm -hmm. A ver, Osmaro. It's a hard past seven. It's half, sin el A, ¿verdad? It's half okay. past seven. Muy bien, Osmaro. That's one. Esa es la, 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 la primera. ¿Cuál sería la otra? La, la forma básica, chicos. ¿Cuál sería la forma básica? Uh -huh. ¿Cuál sería? Ese? Ok, Roberto, dígame. 7.30. Muy bien, ¿verdad? It's 7, 7.30. Muy bien, excelente. Esas serían las dos formas que yo tengo para decir son las 
¿verdad? It's 7 and it's 7.30. Perdón, it's 7.30 y it's, it's half past 7, ¿ok? What about the next one, la siguiente? What time is it? Ya le respondo, Karen. Ya, es que aquí está abierto WhatsApp web, pero no, lo, no he leído todavía lo que me mandó. Solo vi ahorita la notificación. Ya le voy a responder. Eh, number, I mean, what time is it? <laughs> what time is it? ¿Qué hora es? It's 11.10. It's 11.10. Ok, muy bien. Excelente. Esa sería la forma básica. It's 11.10. A ver, ¿cuál sería la otra forma, chicos? Usando past y after. O oh, after. Mm -hmm. Vamos, chicos. Six, ustedes pueden. Ten, past, eleven. Muy bien, ¿verdad? Decimos it's ten past eleven. ¿Por qué, teacher? ¿Por qué decimos primero los minutos? Porque estamos hablando de los minutos que ya pasaron esa hora. Entonces yo digo... Puedo decir it's 11.10, son las 11 y 10, o puedo decir it's 10 past 11, son 10 pasadas las 11, o it's 10 after 11, o sea, son 10 pasadas las 11. Lo mismo, ¿verdad? Solo que en otras palabras. Correcto, chicos, muy bien. Vamos a la siguiente, ¿verdad? What time is it? ¿Qué hora es? Vamos a ver esta. What time is it? What time is it? It's a quarter to eight. It's a quarter. Muy bien. To eight. Es un cuarto para las ocho. Muy bien. ¿Qué, ¿De qué otra forma puedo decir yo esta hora? Faltan, tengo dos más. Dos formas más en las que yo puedo decir esta misma hora. ¿Cuáles serían, chicos? ¿Qué creen ustedes? Primero, it's a quarter to eight. Muy bien. ¿Qué otra forma tengo para decir esta hora? Repítame. It's... No le escuché, perdón. Puede repetirlo. Hola, creo que alguien me, me dijo una hora, pero no la escuché yo bien, perdón. Y aparte que aquí tengo una abejita dentro y no, espero no me vaya a picar. Muy bien, esa sería otra forma, ¿verdad? Siete, ¿verdad? It's 7.45, ¿ok? It's 7.45, muy bien. ¿Y cuál sería la última, chicos? ¿Alguien tiene alguna idea? It's 15 to 8. Muy bien, exacto. It's 15 to 8. Son 15 para las 8. Excelente. Esas son las tres formas, ¿verdad? En las que yo puedo decir que... uy. Perdón, es que mi cámara tiene falso. It's a quarter to eight, it's 7.45, and it's 15 to eight. Esas son todas las formas que tengo para decir las y 40. Y sí, no, y 45, perdón. Uh -huh. Vaya, chicos, what time is it? ¿Qué hora es? Súper difícil. <laughs> what time is it? Uh -huh. It's one o'clock. It's one o'clock. Muy bien, it's one o'clock. Oops. Muy bien, it's one o'clock. Es la una en punto. Ok, what about the next one? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? It's five to five. Muy bien, it's five to five, ¿verdad? It's five to five. Son cinco a las cinco. ¿Y cuál es la otra forma, chicos, de decir eso? ¿Cuál sería la otra forma de decir? It's 4.55. Muy bien, it's 4. Ay. 
¿Qué pasó aquí? Ahí está. It's four fifty Bye. Buen trabajo, chicos. Ahí está, ¿ve? Esas son las dos formas en las que yo puedo decir que faltan cinco para las cinco o que son las, las 4.55. Ok. What about this one, guys? What time is it? What time is it? Para esta tengo cinco formas de decirlo. Vamos a ver cuáles son las que ustedes tienen. What time is it? Uh -huh. What time is it? It's quarter past five. Muy bien. La primera, it's a quarter o quarter, me dijo también, ¿verdad? It's quarter past five. Muy bien. O it's a quarter past five, como ustedes se sientan mejor. It's quarter past five or it's a quarter past five. Y también decíamos que tenemos la siguiente. It's a quarter after five. It's a quarter after five. Ok. Next. ¿Cuál otro tenemos acá, chicos? ¿Cuál otro tenemos acá? Uh -huh. It's five fifteen. Muy bien. It's five. 15, muy bien. Ok. ¿Cuál otra tenemos, chicos? It's 5.15, muy bien. It's 15. Mm -hmm. Past 5. Exactly, right? That's the one that we're missing. It's 15. Past 5. Or it's 15. After five, ¿verdad? Que es la otra que tenemos. Fifteen, after five. Muy bien, excelente. Those are the five options to say the time. En la siguiente, chicos. What time is it? Las nueve y veinte. So how do you say that in English? What time is it? It's 20 past 9. It's 20 past 9. Muy bien. It's 20 past 9. ¿Y cuál sería la otra forma de decirlo, chicos? It's 20 past 9. Muy bien. ¿Y la forma básica cuál sería? It's 4.45. No, no, no podemos decir it's 4.45. Porque mm -hmm. son las 9 y 20. Uh -huh. Perdón, Wendy. Wendy, let <laughs> Perdón. Dígame, dígame. No sé si fue Wendy, Wendy Led o Mireia. No sé cuál de las dos de ustedes habló, chicas. Perdón que las interrumpí. Ah, les quité la inspiración. <laughs> Tell me. What time is it? It's 9.20. Muy bien. It's 9.20, right? It's 9.20. Mm -hmm. It's 20 past 9 or it's 9.20. Esta también, ¿verdad? Es la misma que digamos, eh, it's 20 after 9, ¿verdad? Muy bien. Correcto. What about the next one? What time is it? What time is it here, guys? What time is it? Look. 20, no, la 2.35. How do you say that in English? It's 2.35. Muy bien, ¿verdad? That would be the basic one. It's 2.35. Muy bien, it's 2.35. Okay, what would be the second option? Uh -huh. Recuerden que en la segunda mitad no usamos past ni tampoco after. Usamos to, para las. ¿De acuerdo? 
six, twenty five to three. Muy bien, it's twenty five to three. Oops, me falta ayer five, verdad? It's twenty five to three. Son veinticinco para las tres. Excelente. Next. Ah, ya terminamos y estábamos ahí bien emocionados con la hora. Vaya, entonces ahí pues nos quedamos en el, digamos, en el punto 5.4, donde tenemos un knowledge check. Ahí, ahí hemos llegado, ¿verdad? And we're going to complete it. Lo vamos a hacer. Let me fix my headset somewhere. Ay, a lot better. Ok, entonces llegamos al 5.4, which is a knowledge check. What are we going to do with the knowledge check? Well, it says, ay no, aquí lo tengo, espérenme. En esa presentación, esa que les estaba mostrando es una antigüita que tenía. Acá. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este sí es de la plataforma. De acuerdo. Entonces, veamos acá. Tenemos en el primero, guys. What time is it? Este es el mismo ejercicio que tienen en la plataforma. So, what time is it? What time is it? Mm -hmm. En la primera, what time is it? It is so fun. I'm sorry? What time is it? ¿Qué hora es, chicos? It's 2.20. It's 2.20. Ok, very good. It's 2.20. Y la, la segunda forma, ya sea usando after o usando past. It's 20 past 2. Mm -hmm. It's 20 past 2 or it's 20 after 2. Muy bien. What about this one? What time is it here? What time is it? It's 7.50. It's 7.50? Bueno, 6. It's 6.50. Muy bien. Y la otra forma, ¿cuál sería, chicos? It's 10 to 7. It's 10 to 7. Very good. Okay, what about the next one? What time is it? What time is it? It's 8.45. Muy bien, it's 8.45. Y otra forma de decirlo, usando quarter. It's quarter, it's quarter to nine. Muy bien, excelente. It's a quarter to nine. Very good. What about number four, this one? Number four. It's 11.05. It's 11.05, ¿verdad? 11.05, porque tenemos que usar O del 1 al 9. So 11.05. Muy bien. Y usando past... It's our past 11. Uh, it's 5 past 11. Muy bien. O oh, it's 11.05. Excelente. What about number 4? Number 4? What time is it? What time is it? It's 3.15. It's 3.15. Muy bien. ¿Cuál sería la otra forma usando... Quarter. It's quarter past three. Correct. It's a quarter past three, right? It's a quarter past three. What about the next one, number six? What time is it?
six half past four. Muy bien, it's half past four. ¿Y la segunda forma? Muy bien. Podemos decir it's four thirty y también podemos decir it's half past four. Muy bien. Excelente, excelente, chicos. Buen trabajo, ¿verdad? Eh, y si no, pues hay que practicar. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de práctica. Este ejercicio es aquí en el chat. No, no vayamos a compartir nada de esto en WhatsApp porque no quiero confundir a los otros. Así que aquí les comparto un link. No sé si todos van a poder entrar. Depende de cómo tengan configurado su internet, ¿verdad? Pero necesito que vayan a, les, a ese ejercicio y vamos a hacer eh, el que les aparece ahí, ¿de acuerdo? Vámonos todos al chat de Zoom y ahí hay un link. Por favor, dele clic y vamos a hacer el primer ejercicio para practicar eh, Telling the Time. Debería de dejarlo, si no le deja es por la configuración que usted tiene de su internet, ¿verdad? Pero los demás, por favor, revisen. ¿Verdad? Para asegurarnos de que puedan ingresar. ¿Ya in pudieron ingresar, chicos? Yes. Vaya. Entonces, con que uno me diga que sí pudo, quiere decir de que si alguien no puede, es porque el internet lo tiene configurado. Entonces, les voy a dar cuatro minutos. Sus cuatro minutos para completar el ejercicio comienzan ahora.
Vaya, chicos, did you finish? ¿Completaron el ejercicio? Sí. Excelente, muy bien. Great. Vaya, entonces ese fue el primerito. Now I'm going to send you a second link. Vamos a mandar un segundo link y vamos a completar el siguiente ejercicio. Démosle clic por favor al segundo link y para este les voy a dar nuevamente cuatro minutos, ¿ok? Si pueden ahí, aquí en el chat de Zoom, pueden compartir cuánto se sacaron también, ¿verdad? Vamos aquí en el ejercicio y sus cuatro minutos comienzan en este momento. Eso, mire, ya dice 10 de 10. Excellent. Ok, guys, did you finish? ¿Completaron el ejercicio? Yes. Excellent, ok. Very good. Vamos a guardar estos links porque es lo que voy a usar con sus otros compañeritos también en la otra clase.
Muy bien, perfect. Entonces, este, si ustedes se fijan, chicos, yo uso bastante esas páginas. ¿Cómo la puedo usar, teacher? Allá arribita tiene un buscador. Solo le da clic en Home y usted busca el tema. Si usted quiere seguir eh, aprendiendo sobre estos, ¿verdad? También puede hacerlo. Aquí hay uno incluso de listening, ¿verdad? Eh, permítanme. Está este, ¿verdad? Que es de listening. Si usted quiere hacerlo después, ahorita no, ¿verdad? Pero sí, hay, hay varios ejercicios que usted puede completar, ¿verdad? Para que pueda practicar esos temas que de repente uno dice, no, es que no lo entendí o siento que necesito más ejercicios. Recordemos que aquí, pues, es la clase bien corta, ¿verdad? Y como la clase es bien corta, pues, eh, a veces no hay oportunidad de hacer más ejercicios. No es como cuando uno iba a una clase... Eh, en persona, ¿verdad? Que los maestros llevaban hojas de trabajo, uno se sentaba, uno completaba, etcétera, teníamos un workbook. Entonces, this one is different. Lo bueno, chicos, es que en línea pues hay un montón, hay un montón de ejercicios que ustedes pueden hacer. Todo lo que tiene que hacer es digitar el tema en el buscador. Eso es todo. And you will be able to find a lot of options for you to practice, ¿verdad? Vaya, entonces me voy a mover a la siguiente parte, ¿verdad? Aquí si usted se fija, we are in 5.4 Knowledge Check. So this is in the platform. Así que ustedes ya lo hicieron, ya van preparados para hacerlo. Bueno, now, eh, cambiando un poco el tema, ¿verdad? Vamos aquí a hablar un poquito acerca de intonation. Entonces hay un punto in 5.4. 5, right, 5.5, 5, and it says, by the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes and no, I mean, in yes, no questions and WH questions, right? So what I'm going to do is that I'm going to play the video for you, okay, about this. Give me a second. No lo encuentro. Eh, aquí está. Okay, I'm going to play the video for you. Please pay attention. And then we're going to discuss it, okay? No se escucha. Really? Quiero ver. Vamos a ver ahora. Give me one sec. Ay, sí, ¿verdad? Hi, everyone. In this class, you learn yeah. about rising yeah, and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. 
I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program. Okay, I'm going to stop it here, right? So one thing that the instructor says is true. And the instructor, the instructor says that this will help you to convey meaning. ¿Qué es convey meaning, teacher? Es cuando yo, al darle la entonación correcta a mis oraciones o a las frases que yo utilizo, hago que la, la otra persona me entienda mejor. Transmito el mensaje de una forma más efectiva. Eso es convey meaning, ¿verdad? Entonces, eh, let's go ahead and double check, ¿ok? When he was explaining before. Oops, sorry. Creo que está después, ¿ok? So, rising and falling. So, rising means que se eleva, falling que cae, ¿verdad? Rising and falling intonation. It says listen and practice. Notice the intonation of the yes, and no, yes, no, and WH questions. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo yes, no questions? Cuando tengo yes, no questions, hay un rising intonation. ¿Verdad? Is she getting up? Are they sleeping? Pero cuando tengo WH questions, it's falling. It's a falling intonation. So, what's she doing? What are they doing? Right? So it falls. Now I will play a listening and we're going to listen to the full sentences first and then we will one by one. Okay? Let's pay attention. We have to describe if it's rising or falling intonation. So we have one, two, three, four, five, and six words, I mean questions. The first one it's already done. It says that it's rising. Okay? Let's listen to the sentences. One, are you wearing a coat? Two, what are you doing now? Three, what time is it? Four, is it midnight? Five, what color is his t-shirt? Six, are you from Thailand? Okay, I'm going to play it one more time, ¿verdad? Vamos a escucharlo nuevamente y luego de eso entonces vamos a decidir si es rising or falling. Vamos a ir una por una. One, are you wearing a coat? So guys, are you wearing a coat? Number one, it's already done. La una ya la tenemos. Are you wearing a coat? ¿Por qué es rising intonation? ¿Por qué dice que es rising intonation? Mm -hmm. ¿Por qué es rising intonation, chicos? Porque se eleva la voz. Uh -huh, porque se eleva la voz. ¿Y al cuál es la clave? La, al final de la palabra. Muy bien. ¿Y cómo puedo identificar que es una, es una rising intonation? Es rising intonation, perdón. ¿Qué es lo que me sirve a mí de clave para decir, ah, sí, esto es rising intonation? Es porque tenemos, ajá, muy bien, Francisco. Jorge Francisco nos dice question, exacto, porque es el, por el tipo de pregunta. ¿Y cuál es el tipo de pregunta que acabamos de escuchar? Listen. One, are you wearing a coat? Are you wearing a coat? What type of question is that? Tenemos dos tipos. ¿Cuál de, cuál, ¿Cuál de los dos tipos es? Mire, es una yes, no question. Es una pregunta de sí o no. Uh -huh. Uh -huh. Luego tenemos las WH questions o information questions. Veamos a la, vamos a escuchar la número dos. Two. What are you doing now? What are you doing now? Rising or falling? What are you doing now? Falling. Falling. Why? ¿Por qué sería falling? Porque es una information question. Muy bien, porque es una information question. Vamos a escuchar la número tres. Three. What time is it? What time is it? Rising or falling? Rising. What time is it? Rising. Por allí a lo lejos escuché la respuesta, ¿verdad? Rising. It's 
Pollen. Escuchen la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Three. What time is it? What time is it? Pregunta ella. ¿Qué hora es? What time is it? Es una information question. Por lo tanto, es fallen intonation. ¿Verdad? Vamos a escuchar number four. Four. Is it midnight? Is it midnight? Rising or fallen rising. intonation? Rising. Ah, ¿y por qué es rising? Porque es una yes or no question. Muy bien. It's a yes or no question. Number five. Five. What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? Falling. Falling. Muy bien, porque it's an information question, ¿verdad? What about number six? Six. Are you from Thailand? Are you from Thailand? Rising or falling? Are you Falling. from Thailand? Falling? Rising. Rising, because it's a yes, no question, right? Are you from Thailand? Okay, very good, excellent. Now, we have to pay attention, right, to the words, I mean, to the question, and if it's yes, no question, remember, it's going to be a... Um, I mean, if it's just a question, it's going to be rising intonation. If it's a, uh, I mean, an information question, it's going to be falling intonation, okay? Let's move on to the uh, conversation here, right? The conversation that we had before, it's this one, okay? So I'm going to play the, 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 the listening, and then we're going to discuss the information. Pero antes, chicos, antes de pasar a eso, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta con respecto a la plataforma, algún ejercicio que no haya podido este, terminar? Recordemos que ya está nuestra última semana y que debemos de haber terminado toda la plataforma. No sé si hay alguien que todavía tenga alguna duda. Recuerde que puede hacer sus preguntas, ¿verdad? Y estoy yo aquí para explicarles, o sea, estoy para servirle, ¿verdad? Si ustedes tienen preguntas o necesiten que yo les vuelva a explicar un tema, con mucho gusto lo voy a hacer, ¿verdad? Pero just let me know, solo avíseme si necesita ayuda con alguno. Pregunto en este momento, ¿hay alguien que tenga algún problema con algún ejercicio en la plataforma? Karen? Creo que está en mute, Karen. Sí, es que tenía en pequeño la, la, la plataforma. Este... Yo tengo eh, la pregunta de um, la lección 5. Uh -huh. ¿Dónde está? Permítame, quiero ver. Uh, de las questions. ¿Será el 5.9? No. Um, casi las finales. No, no sé dónde específicamente. No, no, sé, no sé lo puedo leer. No sé, no sé cómo traducirlo. Okay. Sería en la segunda lección de las cinco. Sería 5.2, uh, 5.3. No, 5.2. 5.4. Yes. This one? No, 5.2. 5.2. 5.2. But this is a lesson. En las últimas. Uh, permítame, quiero ver. Uh, son de los ex exam, eh, de los exámenes. Ah, ok. The, the final exam. Uh -huh. Yes. Vaya, ok. Number two me dijo, ¿verdad? Sí. Vaya, eh, pues alguien más me había preguntado, yo lo había resuelto. Aquí está resuelto por si necesita él. Ajá, y Pero en ejercicio. la cuarta parte, las dos lecciones que están no me las pasan, no sé por qué. Vaya, veamos. Ay, no, no sé ¿qué hice? Permítame. Creo que le di clic a algo que no tenía que dar clic. De mi momento. Es que a pasar le iba a eso aquí. No, no sé qué le hice a WhatsApp web. Ahí está. Bye. Entonces, ese es el primero, ¿verdad? Este uh -huh. es el fa, mi, B, ¿verdad? Uh -huh. Bye. Ok, B. Y el otro me dijo que son los dos últimos. Me dijo, ¿verdad? Uh -huh. De lección 4. Bye. Ok. Veamos. Ah, ok, entonces no es el final exam, del final exam solo es este, ¿verdad? Sí. Vaya, ¿y luego? 
En la lección 4, las, las dos lecciones, hay dos lecciones que no me pasan. En la sección 4, ¿qué ejercicio sí. de la sección 4? Ahorita le digo, que no me Ay. carga la plataforma, no sé por qué. Serían las últimas dos. Las últimas dos, es Ajá, que... For, for ah, ok, perfecto. Uh -huh. Que ah. son las, las, um, las two y, y, um, four y, bueno, las cuatro, las últimas cuatro. No sí. me las pasa y ya las hice. Incluso he, he visto las, las que usted dijo en las, como lo dijo, y no, ni aún así las últimas cuatro. Uh -huh. Vaya, ahorita voy. No sé por qué tengo tanta, tanto problema yo con la, con la plataforma. Lo que pasa es que, no sé si usted recuerda que yo les había explicado que a veces por un puntito, un espacio. Sí, sí, pero lo he hecho e incluso vi algunas este, uh, imágenes que pusieron, pero ni aún así me pasan. Vaya, es este el que me dice usted. Ah, uh, permítame. Ese es uno. ¿Y el otro? Y el otro es, creo que es donde están este. este. Sí, es. Vaya, perfecto. Este yo lo había contestado yo con, con, con ustedes, pero... El, lamentablemente, pues yo no, 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 no estaba no, no. ahí. Sí, yo sé, uh -huh. no se preocupe, solo que en este caso lo que voy a hacer es que le voy a compartir acá la información para no... Ay, no, no, creo que perdí aquí el... No sé por qué se quedó atrapada la plataforma, saber a dónde. Oh, oh. de mi momento ¿qué pasó? se desapareció wow justo estaba a pasar ay Dios mío No sé qué le sucedió a la plataforma, Karen. No voy a tener que abrir de nuevo. Lo sí, sé. es lo mismo que me está pasando a mí. Y no, no es porque sea mi internet, porque yo tengo un internet este de 10 megabytes. No, es que no, en, en mi caso no fue, no, fue por, no fue por eso, sino que Ajá. yo hice algo que no tenía que hacer. Oh. Le di clic no. en algo que no, que no era, <ríe> entonces lo cerré. Vaya, no, pero Karen. sí a mí me está pasando muy así. Este. Solo la plataforma es la única página que cuesta que me carguen. Y cuando ya le hice las lecciones, pues son las dos fallidas y son lecciones que pues, prácticamente nos ha explicado tanto en la, en la clase y ha puesto algunos ejemplos también. Uh -huh. Permítame. Bye. Eh, ya las encontré, ya se la, ya se la comparto. No, mi, William, no he, no he mencionado todavía. O sea, la mencioné al principio, pero no he pasado lista nuevamente. Ya vamos a pasar lista. Don't worry, solo le voy a ayudar aquí a Karen con unas dudas que ella tiene. Y ya luego paso lista. Permítame. Permítame, chicos, solo le ayudo a ella. Y de ahí los demás también aprovechemos, ¿verdad? Si tenemos preguntas, todavía tenemos unos cinco minutos. Vale, ese es uno, me dijo Karen, y el último, ¿verdad? Ah, sí, ya la encontré, ya la encontré. Vale, ahí estamos, Karen. Revise, por favor, para es no que no, su, su, no veo su pantalla. No, es en WhatsApp. Ah, en WhatsApp, ok. Uh -huh. Sí, porque para avanzar, porque si no, no le iba a poder ayudar con todos. <ríe> Vaya, entonces, este, ¿alguien más, chico, que tenga preguntas con algún ejercicio? ¿Alguien más? ¿Seguros? ¿Seguritos? <ríe> Vaya, pues si no hay preguntas, continuemos. Y solo revise, Karen, y me avisa si solamente es en esos o si es en algún otro, ¿verdad? Sí, este, cualquier cosa yo le escribo en el WhatsApp para que no le alarguemos a ellos tampoco la... Vaya, la perfecto. Clase. Ok, sí, no hay gracias. problema. 
You're welcome. Okay, guys, entonces nos quedamos acá, ¿verdad? In the conversation. So with the conversation, look, it says, I'm really hungry. Now, we had already um, talked a little bit about present continuous. Ah, dígame, Carlos, perdón. Ah, uh, hello, Miss. Eh, yo me incorporé tarde a la clase. No sé si va a pasar lista ahorita o hasta el final, o hasta después. Eh, fíjense que vamos a terminar a las y cuatro porque como me tardé cuatro minutos en entrar por la otra clase, entonces todavía no le pasa. Ah, ok, ok, es que no escuché que dijo que hasta aquí nos quedamos, perdón. Ah, no, 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 me refiero a que nos quedamos aquí la última vez que hablamos de present continuous. Ah, ok, gracias. Vaya, ya sabe. Entonces, hablamos en present continuous, bueno, estudiamos present continuous en positive and negative. ¿Verdad? Afirmativo y negativo. Entonces, ahora es, parte, es momento de dedicarle un poquito de tiempo a las preguntas. Questions, ¿verdad? Again, with present continuous, we have yes, no questions, ¿verdad? And also we have information questions. Entonces, we're going to uh, read a conversation and then I'm going to give you a short explanation about this type of... Um, Structured, okay. Let me look for the listening. Solo les pongo el listening, permítanme. And the listening, it's in here. Okay, so please pay attention. Solo déjeme ver que estoy, si, si estoy compartiendo sonido. Sí. Okay, let's listen to it. Or no, and w Are they sleeping? Or no, and W is quiet. Oh, wait, se quedó así atrapado. Vamos a ver otra vez, lo vamos a cargar. Sorry, guys. You ask questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising in our day intonation. What's she doing? This topic, along with Sorry, guys. careful listening okay, the, and to the video. I think it's here. Es acá, creo yo. Let me see. Hi, everyone. In this class, you'll learn to illustrate how this topic is. Ahí está. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of Let's listen one more time. How this let's listen to it one more time. In a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of... Oh, okay, so, well, it's time, you know, to finish. But what I wanted you to listen to was the pronunciation of the words, okay? We're going to continue on Thursday with the rest of the... Um, presentation about present continuous. Ahorita solo voy a pasar lista para los que no me habían contestado y vamos a ir finalizando la clase. Vamos a ver Carlos Alexander P Vizcarra Pineda. Ahí está, ¿verdad? Levantó la mano Carlos, pero no sé si tenía otra pregunta o si era para lo de la asistencia, disculpe. Carlos. ¿Me escucha? No me escucha. Bueno, Ruth Xiomara Ayala de García. Y William Roberto Cordero Aguilar. Present. Gracias, William. Vaya, chicos. Entonces, pues, aquí nos vamos a quedar. ¿Verdad? Eh, muchas felicidades a las mamás. ¿Verdad? Happy Mother's Day. Um, I hope you enjoy the day tomorrow. Well, tomorrow's day. Tomorrow's holiday. Y, pues, have a good night. ¿Verdad? Nos vemos el próximo jueves. Bye, bye, guys.
Okay, chao. Bye, mis. Bye, chicos. Cuídense. Bye, William. See you tomorrow.